அருமையான மாலை வேளையிலும் கத்துடைய வார்த்தையோடு கூட உங்கள் மத்தியில் இருப்பது மிக சந்தோஷம் தேவன் நம்முடைய பேச விரும்புகிற தேவனாயிருக்கிறார் இரண்டு வேத பகுதிகளை இந்த இரவிலே நம் வாசிக்கப் போகிறோம் அதிலிருந்து கர்த்த நம் மோடி கூட இந்த இரவிலும் தீர்க்க தரிசனமாய் இடைபடுவார் ஆதி அமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினான்கு வரையுள்ள வசனங்களையும் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய வசனங்களையும் வாசிக்க கேட்போம் ஆதி அமம் ரெண்டு அதில் பத்து முதல் பதினான்கு வரையுள்ள வசனங்கள் எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஏழு அதில் எட்டு ஒன்பது ஆகிய வசனங்கள் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகளாயிற்று முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் அது ஆவிலா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும் அவ்விடத்திலே பொன் விளையும் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அவ்விடத்திலே பீதோலாகும் கோமேதக கல்லும் உண்டு இரண்டாம் ஆற்றுக்கு கீர் கீஹோன் என்று பெயர் அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும் மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கேல் என்று பெயர் அது அசிரியாவுக்கு கிழக்கே ஓடும் நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று பெயர் எசிக்கல் நாற்பத்தி ஏழில் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய வசனங்கள் அவர் என்னை நோக்கி இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்திர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும் இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும் சம்பவிப்பது என்னவென்றால் இந்த நதி போகும் இடமெங்கும் இந்த நதி போகும் இடமெங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும் இந்த தண்ணீர் அங்கே வந்தபடியினால் வெகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் உள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் இந்த செய்திக்கு ஒரு தலைப்பு வைத்திருக்கிறேன் தேவ நதியாம் ஜீவ நதி தேவ நதியாம் ஜீவ நதி அல்ல லூயா பிரைஸ் லாட் இந்த நதி போகும் இடமெல்லாம் ஜீவ பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும் வெகு ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும் டெட்சி சவக்கடல் என்று சொல்லப்படுகிற கடலை ஜீவனுள்ள ஒரு இடமாய் மாற்றும் நான் நம்புகிறேன் இந்த இரவு தேவன் தம்முடைய பிரசனத்தில் இருந்து புறப்படச் செய்கிற ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் மாற்றப் போகிறது தேவ பிரசனத்தில் இருந்து அவர் புறப்படச் செய்கிற ஒரு நன்மை உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா எல்லைகளையும் அது சந்திக்கப் போகிறது ஹலலோயா மீன் ஒரு நதி உண்டு அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் என்னும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் ஒரு நதி நாற்பத்தி ஆறாம் சையத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த நதி எப்படி இருக்குன்னா சந்தோஷிப்பிக்கும் நதியாக இருக்கிறது ஹலோயா பிரைசலான் அறுபத்தி ஐந்தாம் சையத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே செழிப்பாக்கும் நதியாய் இருக்கிறது எசைக்கில் நாற்பத்தி ஏழு வாசிக்கும் பொழுது சுகமாக்கும் நதியாய் இருக்கிறது ஹலலோயா எனவே தேவ பிரசனத்தில் இருந்து அவருடைய சமூகத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒன்று உங்களை மகிழ்ச்சியாக்கப் போகிறது அவருடைய சமூகத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒன்று உங்களை செழிப்பாக்கப் போகிறது அவருடைய சமூகத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒன்று உங்களை சுகமாக்கப் போகிறது எனவே இந்த நாளிலே தீர்க்க தரிசனமாய் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனக்காக உங்களுக்காக அவருடைய சமூகத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று புறப்படுகிறது அது ஒருவேளை சந்தோஷிப்பிக்கிற நதியாயிருக்கலாம் அல்லது செழிப்பாக்குகிற நதியாயிருக்கலாம் அல்லது சுகமாக்குகிற நதியாயிருக்கலாம் அவருடைய சமூகத்தில் இருந்து தேவ சமூகத்திலிருந்து ஒன்று உங்களுக்காக புறப்படுகிறது 
ஆதியாமம் ரெண்டுல பத்து வாசிப்போமா தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி எதுக்கு தோட்டம் எதுக்கு தோட்டம் தோட்டம் எதுக்கு சரி யாருக்காக தோட்டம் நம்மளாக இருந்தோம் நமக்காகன்றீங்க அதை சொல்லுங்க ஆதாமுக்காகத்தான் தோட்டம் என்ன வேதனை சொல்லுகிறதுனா தேவன் தாம் படைத்த மனுஷனை ஏதேன் என்னும் தோட்டத்திலே வைத்தார் உங்களை எங்கே வைக்க வேண்டும் என்பதை கத்தர் கருத்தோடு சிந்திக்கிறவராய் இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு விலாசத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார் அதாமே நான் உன்னை சிருஷ்டித்து விட்டேன் இந்த பூமியிலே எங்காகிலும் போய் திரி என்று விடாமல் அவனுக்காக ஒரு தோட்டத்தை ஏற்படுத்தினார் இந்த இரவு நேரத்தில் ஒருவேளை ஐ எம் நாட் வெல் பிளேஸ்ட் நான் சரியான ஒரு இடத்தில் வேலைக்கு அமர்த்தப்படவில்லை என் வாழ்க்கை இன்னும் அமையலை ஐ எம் நாட் எட் செட்டில்டு அப்படின்னு இங்கே யார் வந்திருந்தாலும் அல்லது என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது யாராக இருந்தாலும் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு ஐ எம் கன்சர்ன் ஆஃப் யூ உன்னை நான் ஒரு தோட்டத்தில் வைக்கிற தேவன் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் ஒரு தோட்டம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெல் கெப் பிளேஸ் வெல் மெயின்டைன் பிளேஸ் எதை ஒரு தோட்டம் என்று சொல்வீர்கள் வேலி அடைக்கப்பட்ட ஒன்று அதற்குள்ளே சகல அருமையும் இனிமையுமான சகல விதமான மரங்களும் இருக்கும் வாசனை உண்டாகும் தோட்டம் நன்மை தரும் கனிகளை உள்ளடக்கிய தோட்டம் ஆண்டவர் மனிதனுக்கு ஒரு விலாசத்தை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கு பேர் தான் ஏதேன் தோட்டம் அல்லலூயா பிரைசலாட் எனவே நான் முதலாவது சொல்லிக் கொள்கிறேன் தேவன் உன்னை நிச்சயமாக அல்லது உனக்காக நிச்சயமாக அவர் இருதயத்தில் என்ன எல்லைகளை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த எல்லைகளிலே உங்களை நிலைப்படுத்துவார் அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே எழுதியிருக்கிறது சகல ஜாதியான ஜனங்களையும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் அவர்களுக்கு நியமித்திருக்கிறார் ஒருவேளை இப்போத்தான் நீங்கள் விசாக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அல்லது அண்டவரே அடுத்து நாங்கள் எங்கே போகணும் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது அது உள்நாட்டிலையா வெளிநாட்டிலையா ஆனால் வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது உனக்கென்று முன் குறிக்கப்பட்ட எல்லைகள் ரைசலான் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு தோட்டம் அல்ல லோயா தேவன் உன்னை நிலை நிறுத்த விரும்புகிறது எங்க ஒரு தோட்டம் சோ இப்ப நான் தோட்டம் அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்கேயோ என்னமோ நினைக்க வேண்டாம் உங்களுடைய எல்லைகள் உங்களுடைய எல்லைகள் உங்களை தேவன் எங்கே விலாசப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அந்த எல்லைகள் ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் எனக்கு இன்னும் அப்படி ஒண்ணுமே இல்லையே பாஸ்டர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை ஏற்படுத்துவார் ஒரு விலாசத்தை அவர் ஏற்படுத்துவார் இப்படி யோசனம் இருக்கு வெறுமையானவர்களுக்கு அவர் வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறவர் அப்படிதானே அப்போ நிச்சயமாய் நான் நம்புகிறேன் அவர் வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறவர் ஒரு வீடா ரெண்டு வீடா ஒரு வீடா ரெண்டு வீடா ஒரு வசனம் இருக்கு என் நாமத்து நிமித்தம் சகோதரனியாவது சகோதரியாவது தாயையாவது தகப்பனையாவது வீட்டையாவது அப்படிதானே வீட்டையாவது இழந்தவன் அவைகளை இம்மையிலே நூறத்தனையாய் திருப்பிக் கொள்வான் 
ஒரு வீடு வேணுமா நூறு வீடு வேணுமான்றது நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் தீர்மானம் பண்ணணும் நூறு வேடு வேணும் அப்படின்னா ஒரு வீட்டையாவது என்ன பிடிக்கணும் அவருக்காக அது எப்படி பாஸ்டர்னோ அது அப்போ நூறு வீடு கேட்காத இல்லையா நம்ம ஒரு வீடை கூட விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லை நீங்கள் உடனே வீட்டை விற்று அப்போ சில காலத்தில் செஞ்ச மாதிரி வீட்டை விற்று நான் ஆண்டு ஒரு கொடுத்து நான் தான் அப்போ நடு ரோட்டில் நிற்கிறேன் அப்படின்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா அதே அப்போ சிலர் என்ன போட்டிருக்கு வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டார்கள் அப்பம் பிட்கிறதுக்கு வீடு வேணும் இல்லையா அப்போ ஒரு வேளை ரெண்டு மூணு வீடு வச்சுருந்தேன் ஒரு வீடு என்ன பண்ணியிருப்பான் விற்றுருப்பான் உங்களுக்கு ஒரு குடியிருப்பின் எல்லை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் தான் வீடு வந்து ஆலயத்தை கட்டணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் அப்படிதானே ஆலயத்தை கட்டணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் அதற்கு தேவையான சகலவற்றையும் அவனே சவதரித்து வைத்தான் அப்படி இந்த ஆர்வம் அதாவது ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவன் கட்ட மாட்டான் அப்படின்ட்டு அதை அவன்ட்ட மெதுவாக தான் சொன்னார் ஆனால் அந்த ஆர்வம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஆர்வத்துக்கு அவனை கனப்படுத்த நினைத்தார் அவன் சொல்கிறான் நான் கேதுரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே இருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது ஆண்டு சொல்கிறாரு நான் உனக்கு வீடு கட்டுவேன் அல்ல லூயா நம்ம என்ன சொல்லிப்போம் ஏற்கனவே கேதுரு மரத்து வீட்டில் இருக்கிறேன் இவருக்கு இன்னொரு வீடு கேட்குதா அவரே கற்றுன்றார்ப்பா அல்ல லூயா நீங்கள் ராஜ்யத்தை கட்டக்கூடியவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அவர் நன்மையின் மேல் நன்மையை தருவார் அல்ல லூயா இந்த பூமியில் வாழும்போது நானும் என் குடும்பம் என்ன என்னுடைய காரியம் என்னுடையதை அப்படியே நான் சுயநலவாதியாய் நாம் சுயநலவாதிகளாக இருப்போம் என்றால் பரலோகத்தில் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நமக்கு என்ன செய்யும் இப்போ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் கூட வெளியே இருந்துட்டு வீட்டையெல்லாம் அளவுக்கே கொடுத்துருப்பேனே இங்கே என்னப்பா இவ்வளோ பெருசு பெருசாக கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு வெள்ளக்கார துறை பசுமலை மதுரை பசுமலையில் ஒரு வெள்ளக்கார துறை இருந்தார் அந்த வெள்ளக்கார துறை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா குப்பைகள் ஏன்னா அந்த பெரிய பிளேஸ் இருக்கும் அது பூரா குப்பையாக இருந்தோன்னு என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஊர் மக்களை கூப்பிட்டேப்பா நீங்கள் எவ்வளோ குப்பையை அள்ளி கிளீன் பண்ணி கொண்டு வரீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் விறகு வெட்டி உங்களுக்கு தர்றேன் அந்த காலத்தில் விறகு ரொம்ப முக்கியமான தேவை பாருங்கள் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது பதினஞ்சு அந்த காலத்தில் சரியா அப்போ எல்லாரும் எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா குப்பையை வந்து கூட்டி பெருக்கி வச்சு அந்த மொத்த குப்பையும் எடுத்துகிட்டு போய் வெள்ளக்கார துறையிட்ட கொடுத்தாங்களாம் அவர் விறகை வெட்டி வெட்டி அப்படியே பெரிய பெரிய துண்டாக அவங்க வெட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கிறார் ஒரு சின்ன பையன் இதை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் ஒரு சின்ன பையன் இதை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன் பார்த்துட்டே இருந்த சின்ன பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா ஏற்கனவே குமிச்சு போட்டிருக்க பாருங்கள் குப்பை இல்லையா அதில் போய் நாசுக்கா டபக்கு கொஞ்சம் தலாவட்டிக்கிட்டு வந்து அதை போய் என்ன பிடிக்கும் வெள்ளக்கார துறைட்ட தாங்க குப்பை நானும் கொழந்திருக்கேன் ஓ குட் அப்படின்னு அதை வாங்கி குப்பையில் போட்டு மேலே மரத்தில் காஞ்சி ஒரு குச்சி இருந்துச்சான் மூணிக்கு ஒன்று தொங்கிட்டு அதை சடக்குன்னு உடச்சி கையில் கொடுத்தா இருந்தால் கொண்டு போனேன் இல்லை இல்லையா இப்படி தான் நிறைய பேர்த்துக்கு பரலோகத்தில் போய் என்ன செய்ய போகுது இருக்கு ஐயோ இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நாங்கள் அதை கொடுத்துருக்கலாமே இதை கொடுத்துருக்கலாமே எதையுமே கொடுக்கலாம்னு பரவாயில்ல முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கையாவது என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க போய் சேரணுமா இல்லையா அங்கே இல்லையா அதில் முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கையாவது கொடுங்க அப்போ தாவிது அவன் வீடு அவன் ஆண்டவருக்காக எதாயிலும் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தபடினால கேதுரு மரத்திலே வாசம் பண்ணுகிற அவன் கேதுரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே வாசம் பண்ணுகிற அவனுக்கு அண்ட சுனர் உனக்கு நான் வீடு கட்டுவேன் அல்ல ரைட் அப்போ ஒரு விலாசம் எங்கே உங்களை அவர் விலாசப்படுத்தி இருக்கிறாரோ எங்கே உங்களை அவர் அமைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்தின் மேல் அவர் கண்ணோக்கமாக இருக்கிறார் அந்த வசனம் பத்து திரும்ப வாசிங்க தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அமையின் போதும் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி அப்ப தேவன் உங்களுடைய குடியிருப்பின் எல்லைகள் அதன் மேல் கருசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த இன்னும் கொஞ்சம் செழிப்பாக்க அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா வேற ஒரு சிஸ்டம் சொல்லுங்க 
சிஸ்டம் ஏற்கனவே அப்போ அங்கே ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சா ஆமாம் அது என்ன சிஸ்டம் தெரியுமா பூமியிலிருந்து மூடு பணி எழும்பி பூமியை நனைத்தது ஹலலோயா பிரைசலான் அப்போ ஒரு செடி கொடிக்காக என்ன செய்யலை இதை அப்போ நாலு வேப்பங்கண்டை வைங்கப்பா அதுக்காக இந்த திறந்து வரேன் அப்படி இல்லை பிரைசலான் தெர் வாஸ் அ சிஸ்டம் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி கல்டிவேஷன் அப்போ ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு அப்பா மூடு படி மாறி இருக்கிற லெவல் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நதி அளவாய் நான் உன் வாழ்க்கையில் இடைபட போகிறேன் அல்லலோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா மூடு பணி எழும்புற விந்தை உங்களுக்கு தெரியுமா அது எப்போ வரும் என்ன செய்யும் என்று பார்த்துருக்கிறீர்களா பணியா தெரியுமா பணி தெரியுமா பணி அதை பார்த்துருக்கிறீங்களா பார்த்துருக்கீங்க பரவாயில்ல நல்ல கண்கள் எனக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை பணி எனக்கெல்லாம் பார்க்க தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுது பணி வந்து அப்படியே உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கு பணி நான் பணி வந்து விட்டேன் பணினா நமக்கு தெரியாதுங்க அப்படி தானே யூ கெனாட் சீட் அது வந்த பிறகு அது தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சீட்டு மேலே கார் மேலே எல்லாம் விழுந்திருக்கிறத பார்ப்பீங்க ஆனால் அது வருகிற விதம் உங்களுக்கு தெரியாது அது பணி மூடு பணினா அது பேர் என்னது மூடு பணி அப்புறம் எப்படி தெரியாது ஆனால் மூடு பணி லெவல் முடிஞ்சு இப்போ நதி லெவல் எல்லாருக்குமே என்ன செய்யுது சத்தத்தோடு வருது ப்ரைசலான் உண்மையான நதினா அது பாயிண்ட் போகும்போது என்ன உண்டாக்குது சத்தம் நிறைய நதி சத்தத்தை மட்டும்தான் உண்டாக்குது சத்தத்தை மட்டும் உண்டாக்கணும் பற்றாது என்ன உண்டாக்கணும் செழிப்பை உண்டாக்கணும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கணும் சுகத்தை உண்டாக்கணும் அல்லையோ யார் யார் அந்த நதி இப்போ நான் சொன்ன நதி யார் நம்ம தாங்க நம்ம தான் நிறைய நதி சத்தம் மட்டும் போடும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலில் ஆச்சுன்னா அல்லது இது மாதிரி ஹவர் ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் உட்காந்துருந்தா உஷ் நல்ல சத்தம் சத்தத்தோடு போயிடுது அவ்வளோதான் எப்பா இந்த நதிக்கிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் சந்தோஷ சந்தோஷிப்பிக்கணுமே இந்த நதிக்கிட்டு வந்தால் செழிப்பாக்கணுமே இந்த நதிக்கிட்டு வந்தால் சுகமாக்கணுமே அப்படியா இல்லை இல்லை நான் ஏதோ நாலு வார்த்தை அன்னிய பாஷையில் பேசினா முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சேன் நிறைய பேருடைய அசைவுகள் எப்படி தான் இருக்குது சத்தம் மட்டும்தான் லேலூயா இன்னும் சில நதி இருக்கிறான் பூராத்தையும் அடிச்சுட்டு போகிற நதியாக இருக்கு காட்டாறு இல்லையா வர்ற வழியில் இருக்கிறவனை பூரான் கூட வேலை பார்க்குற ஆட்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா பிரதர் அவர் ஐயோ காட்டாரோட மோசமானவருங்க கத்துடைய சத்தம் எப்படி இருக்குமா பெருவெள்ளத்து இறைச்சல் ஆனால் அவருடைய சத்தத்தில் அது மட்டும் இல்லை அதை தொடர்ந்து என்னெல்லாம் இருக்குது மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் இல்லையா ஆசீர்வாதம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போதும் ஆனால் நம்ம வெறும் இறைச்சல் டஷ் புஷ்ஷுன்னு இல்லை என் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் சத்தம் மட்டும் போதாதுங்க சத்தம் மட்டும் போதாது சந்தோஷம் வரட்டும் உங்கள் மூலமாக உங்கள் மூலமாக செழிப்பு வரட்டும் நீங்கள் போய் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தோன்னே இந்த கம்பெனி அப்கிரேட் ஆயிடணும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் சத்தம் மட்டும் வந்து கம்பெனி கதவை மூடிட்டு போயிடறான் என்னமோப்பா இவன் சேர்ந்தோன்னே எல்லாம் போச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது அல்ல லூயா ப்ரைஸ் எல்லாம் அப்போ சத்தம் மட்டும் நம்மளோட பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் சொன்னால் தான் சரியாக வரும் சத்தம் மட்டும் போதாது நல்ல லூயா தெளிவாக சொல்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூணு அதிகாரத்தில் சத்தம் எடுக்கிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை எடுக்கிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் தேவனுடைய அதாவது ராஜ்யம் என்பது பேச்சிலே அல்ல அது எங்க இருக்குது பெலத்திலே சம்திங் மஸ்ட் பி தேர் அல்ல லூ அதை தான் நான் சொல்றேன் நமக்கு வந்து இங்க பாருங்களேன் நான் சொல்றேன் நம்ம வந்து நிறைய நேரங்கள் ஆராதனை நமக்கு இப்படி தான் இருக்குது ஒரு சடங்கு போகிறோம் முதல் சபிக்கிறோம் ரெண்டாவது எழும்பி நிற்கிறோம் நாலு பாடலை பாடுகிறோம் முதல்ல ரெண்டு வேகமான பாட்டு அப்புறம் மெது மெதுவாக வர்ற பாட்டு அப்புறம் ஆராதனை என்று ஒரு பத்து நிமிஷம் அறுத்து தள்ளுவார்கள் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச நேரத்தில் நைசா நாசா ஆள் இல்லைன்னா உட்காந்துக்கிறலாம் ஆண்டவரே வந்தால் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் உட்காந்து சொல்லிக்கலாம் அவட்ட ஆண்டவரே எங்களுக்கு வயசாகி போச்சு நாங்கள் உட்காந்துக்கிற ஆண்டவரே அப்புறம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு செய்தியை கேட்டு அந்த செய்தி நல்லா இருந்தால் நல்ல செய்தி அதில் ஆசீர்வாதமாக வந்தால் பாஸ்டர் ஆண்டவர் எனக்குன்னே பேசுனார் 
உணர்த்துற மாதிரி வந்துட்டா அது யாருக்காவது இருக்கும் போல இருக்கு லெலூயா என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆராதனை உங்களை ஒரு ஈடுபாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் ஆராதனை உங்களை என்னமா செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன இல்லை அது ஆராதனை இல்லை மதுரையில் பொருள் காட்சி நடக்கும் அந்த பொருள் காட்சிக்கு நாம் போவேன் நாம் போகிறதுக்கு மெயினான ரீசன் அங்கே ஒரு பெரிய அப்பளம் கொடுப்பாங்க அந்த அப்பளத்தை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு தான் அப்புறம் இப்படி தேய்ச்சி விளாடுற கார் இருக்கும் அது வாங்கிக்கிறது சின்ன பையன் தானே எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒன்று என்னென்னா அந்த ஜெயண்ட் வீல் அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் இது என்றைக்குன்னா கலண்டு ஓட போகுது அப்படின்னு நினைப்பேன் அதில் சுற்றுவான் பாருங்க அந்த மேலே போகும்போது அங்கேருந்து அப்படி கற்றுவான் கற்றுவான் இப்போ நிறைய வெளிநாட்டிலலாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா அது நம்ம ட்ராகன்னா அதுவா இதுவா இங்கே எல்லாம் போகிறது திரும்புறது சுற்றுறது அப்படிலாம் இருக்குது அதில் உட்காந்து அவன் சிரிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் எப்படி பார்ப்பேன் கீழே நின்று அவனை ஆ ஆனால் அவன் அந்த அனுபவங்கள் அவனுக்கு ஒரு அக மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறது அவன் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கான் நான் எப்படி இருக்கேன் நிறைய ஆராதனையில் இப்போ அப்படி தான் நடக்குது தேவ பிரசனத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆராதனையை அனுபவித்து கொண்டிருக்க மற்றவர் எல்லாரும் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்க வேண்ட மாதிரி தூணாக நிற்கிறோம் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் then there will be no change deva prashnam ungalai paadikka vendum deva prashnam ungalukku enna ma seiyana onna appana tha unga vaalkai enna seiyum maarum illaina neenga epdi da irupinga satham edukira venkalam oseyil irukka itha nariye pethukku edarku aandavar abhishekam kudutharne theriyala paavam enna vandrathu anniya baashai kama kuduthutar அது வேறு சில அந்நிய பாஷை வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்களாம் போய் நாங்கள் அந்நிய பாஷையை வாங்கிட்டோம் பாஸ்டர் வாங்கி அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க ஒன்றும் இல்லை எப்போமாவது ஆள் துணை இல்லைன்னா என்ன செஞ்சுக்கிறோம் பேச இன்னொரு ஆள் பேச கிடச்சா நாங்கள் தமிழே நல்லா பேசுவோம் அடுத்தவங்களை பற்றிலாம் பேசி முடிப்போம் யாருமே கிடைக்கல ரொம்ப சோகமாக இருக்குன்னா அந்த நேரம் பார்த்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் இப்போ கேட்போம் அந்நிய பாஷை பேசிக்கிறோம் அப்படி இல்லை அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் மனுஷருடைய அல்ல தேவனோடே பேசுகிறான் அதாவது ஆங்கிலம் நீங்க நல்ல சரளமா பேசுன என்ன செய்யணும் ஆங்கிலத்தை ஆங்கிலத்தில் மற்றவர்களோட என்ன செய்யணும் உரையான அப்படி தானே பேசினா தான் வரும் பேசலாம் நினைச்சியாது வராது அப்ப அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவன் தேவனுடைய பேசுகிறபடினால் அவன் தேவனுடையவைகளில் தேர்ச்சி பெறுகிறான் அவன் ஆவிக்குரிய நிலையிலே முதிர்ச்சி பெறுகிறான் அதனால நீங்க எப்படி இருக்க கூடாது வெறும் சத்தம் மட்டும் போதா சந்தோஷம் நீங்க போகிற இடத்துல சந்தோஷம் நீங்க போகிற இடத்துல செழிப்பு நீங்கள் போகிற இடத்துல சுகமும் ஆரோக்கியமும் அல்லூயா சரி ரைட் இப்போ பத்துக்கு பிறகு பத்து தொடர்ந்து வாசிப்போம் ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகள் ஆயிற்று ஒரு நதி நான்கு பெரிய ஆறுகள் ஆயிற்று ஒரு நதி புறப்பட்டது ஏதேனில் தெய்வ பிரசனத்திலிருந்து எஸ்ஐக்கள் நாற்பத்தி ஏழை பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது தெய்வ பிரசனத்திலிருந்து ஒரு நதி தண்ணீர் புறப்பட்டு நதியாய் மாறினது லூயா அப்போ தெய்வ பிரசனத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நதி என்ன பண்ணிச்சா நான்கு ஆறுகளாய் மாறிவிட்டது அப்போது இதை நம்ம எதோட இணைத்து பேச போகிறோம் அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே செய்கிற நான்கு விதமான ஊழியங்கள் ஆவிக்குற நிலைமையிலே நீங்கள் வளர்ச்சி அடையும் போது நீங்கள் கடந்து செல்லும் ஆழங்களின் நான் நான்கு நிலைகள் அதோடு என்ன செய்ய போகிறோம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் 
சரி முதலாவது ஆற்றுக்கு என்ன பேர் பதினொன்று வாசிங்க முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் ரைட் முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் அவ்விடத்திலே பொன் விளையும் அப்படிதானே அப்புறம் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அப்படின்னா இந்த தேசத்தின் பொன் என்னதுங்க அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது அப்படின்னா இந்த தேசத்து பொண்ணெலாம் என்னது இல்லை நல்லது இல்லைன்னு அர்த்தம் அதனால தான் இதுக்கு அழிந்து போகிற பொன் அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க இப்போ அதுக்கெல்லாம் பயங்கர வேல்யூ இருக்குது சரி ரைட் அப்போ முதலாம் ஆற்றுக்கு என்னது பைசோன் என்று பேர் எசிக்கல் நாற்பத்தி ஏழு மூணு வாசிங்க அந்த புருஷன் தமது கையில் நூலை பிடித்து கொண்டு கிழக்கே புறப்படுகையில் ஆயிரம் மூலம் அளந்து ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிரு கணுக்கால் அளவு அப்ப முதல் ஆற்றுக்கும் கணுக்கால் அளவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது அல்லூயா முதல் ஆற்றை பற்றி பைசோனை பற்றி போடும்போது என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அவ்விடத்திலே பொன் விளையும் அப்ப ஒன்று பேதரு ஒன்று ஏழை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் என்ன சொல்லுது பார்க்கலாமா ஒன்று பேதரு ஒன்று ஏழு அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விளையேற பெற்றதாயிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் இப்போ தேவ பிரசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற முதலாம் நதி அல்லது முதலாம் ஆறு விசுவாசத்தை விளைவிக்கிற ஆறு அலலூயா ரைசலான் ரிவர் தட் கிரியேட்ஸ் ஃபெய்த் அதனால தான் எஸ்ஐக்கள் நாற்பத்தி ஏழு என்ன போட்டுருக்குன்னா கணுக்கால் அளவு ஏன் அப்படின்னா இந்த விசுவாசம் உங்களை நிலைப்படுத்துகிறது விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் வேறூன்றி நிலைத்து நிற்கிறீர்கள் அல்ல லோயா அப்போ இன்னைக்கு முதல் ஆவியான் அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா அப்பா உன்னுடைய தோட்டத்தை குறித்து நான் கரிசனை உள்ளவராயிருக்கிறேன் உனக்கு நான் ஏற்படுத்தின விலாசத்தை குறித்து உன்னை நான் எங்கே அமர்த்தியிருக்கிறேனோ அதை குறித்து நான் கரிசனை உள்ள தேவனாயிருக்கிறேன் இங்கே நீ நிலைக்க வேண்டும் கன்ஃபார்ம் பண்றார் உங்களுக்கு என்னென்ன காரியத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ண உறுதிப்படுத்தணுமோ அதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு அவருடைய பிரசனத்திலிருந்து விசுவாசம் உங்களுக்குள் ஊற்றப்படுகிறது அந்த விசுவாசம் உங்களை என்ன செய்கிறது நிலை நிறுத்துகிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பார் உங்களை நிலை நிறுத்துகிறது அதனால தான் அது கணுக்கால் அளவு கணுக்கால கலத்தி விட்டோம்னா நிற்க முடியாது அப்படித்தானே இல்லையா ஒரு மனிதன் தாயின் கருவியிலிருந்து பிறந்தது முதல் சப்பானியாய் பிறந்தானாம் அவனுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தம்முடைய வல்லமை அனுப்பின பொழுது அவன் கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது அதுதான் அவனை நிற்க வைக்கிது அல்ல லூயா ரைசுலான் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஐயோ நான் நிலை நிற்க முடியலையே எந்த ஒரு காரியத்தில் நிலைச்சிருக்க முடியலையேனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கவலைப்படாத உன் விலாசத்துக்கு உன்னை நான் ஏற்படுத்திக்கு இடத்திற்கு என்னுடைய பிரசனத்திலிருந்து விசுவாசத்தை நான் என்ன செய்கிறேன் கொண்டு வந்து விளைய செய்கிறேன் அதனாலே நீ நிற்பாய் அதனாலே நீ நிலைப்படுவாய் அலலூயா ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஆறுக்கு என்ன பேரு இரண்டாம் ஆற்று பதிமூணு கீகோன் என்று பெயர் இரண்டாவது ஆறுக்கு கீகோன் என்று பெயர் கீகோன் கீசோன் கியோன் மூணு விதமா இந்த ஆற்றை பற்றி வேதத்திலே முழு வேதத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது மூன்று விதமாய் இது அறியப்படுகிறது எசைக்கல் நாற்பத்தி ஏழு நாலு பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவா இருந்தது முழங்கால் முழங்கால் நியாயாதிபதிகள் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று நியாயாதிபதிகள் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று
கீசோ நதி பூர்வ நதி ஆகிய கீசோ நதியே அவர்களை அடித்து கொண்டு போயிற்று என் ஆத்மாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் பலவான்களை மிதித்தாய் விக்டரி அப்படிதானே முதல்ல என்ன சொன்னோம் இரண்டாவது முதலாவது விசுவாசத்தை ஏற்படுத்துகிற கொண்டு வருகிற நதி ரெண்டாவது என்னது வெற்றியை ஏற்படுத்துகிற ஆறு கீஷோன் இல்லைனா கீஹோன் இல்லைனா கியோன் என்ன சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வெற்றியை ஏற்படுத்துகிறேன் ஆத்துமாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் ஏன் பலவான மிதிக்கணும் புதிய பாட்டில் ஆண்டு அழகா சொல்லி கொடுக்கிறார் பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய ஒருவனும் பலவானுடைய வீட்டுக்குள் புகுந்து அவனுடைய கொள்ளை உடைமைகளை பங்கிட முடியாது யூ ஹாவ் டு பைண்ட் த ஸ்ட்ராங் மேன் பழைய பாட்டில் விக்ட்ரி ஓவர் த ஸ்ட்ராங் மேன் அதுக்கும் எசைக்கல் இருக்க முழங்காலுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லையா ஏன் உங்களுடைய வெற்றி எதில் இருக்கு எதோட கனெக்டடா இருக்கு பிரேயர் பிரைசலாட் உங்க முழங்காலோட கனெக்டா இருக்கு கணுக்கால் உங்களுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவம் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசத்திலே நீங்க நிலைத்து விட்டீர்கள் என்றால் அடுத்து உங்களுடைய எங்க ஆண்டவர் பலப்படுத்துகிறார் உங்களுடைய முழங்கால்களை ஹி பிளஸ் யுவர் பிரேயர் லைஃப் He strengthens you when you pray. You will be able to pray for God. Hallelujah. There is a question. What is the question? The hands of 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 the hands. Where is the hands of the hands of the hands? The hands of the hands of the hands. No. It's not. 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 வெற்றியே என்ன செய்யறது இல்லை வீழ்ச்சி தான் இருக்கு படார் படார் விழுந்துறாரு என்னன்னா முட்டியில ப்ராப்ளம் சார் அவருக்கு அதை மட்டும் சரிப்படுத்த ஆவிக்குரிய நிலைமையில நீங்கள் போராளிகளாய் நிற்க வேண்டும் என்றால் ஜெயவாளிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய முழங்கால்களை கர்த்தர் பலப்படுத்த வேண்டும் கணுக்கால் அளவுக்கு அடுத்து எங்க கொண்டு போறாருன்னா முழங்கால் பிகாஸ் பிரேயர் பிரிங்ஸ் விக்டரி ஜெபிக்கிறவன் எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் பெறுகிறான் விசுவாசிக்கிறீங்களா நிறைய பேருக்கு எப்படின்னா இதெல்லாம் பேசி என்ன ஒன்று இருக்கு அப்படிதானே சரி எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு பேசுகிறேன் அல்ல லோவியா நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்வார் அப்போ முதல்ல நான் சொன்னேன் ப்ராஃபிட்டிக்கலாக சொல்லும்போது முதல்ல சொன்னேன் காட் இஸ் கோயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் யூ எங்கே எந்தெந்த காரியங்களே உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலைப்படுத்த வேண்டுமோ அதெல்லாம் அவர் செஞ்சுட்டே இருக்க போகிறார் இந்த நாட்களில் ரெண்டாவது எங்கே உங்களுக்கு ஜெயம் தேவையோ வெற்றி தேவையோ அங்கெல்லாம் அவர் உங்களை வெற்றி பெற செய்ய போகிறார் செல்லுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா எல்லைகளும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு எல்லையிலே திரும்பவுமாய் 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 வீழ்ச்சிகள் அந்த நிலையை விட்டு கடந்தே போக முடியாதபடிக்கு அங்கே நான் சிக்கி கொண்டிருக்கிறேன் கத்திருந்த இரவிலே விடுவிக்கிறார் ஹலலூயா பிரைஸ் ஐ மீன் சரி இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் உதாரணம்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த உதாரணத்தெல்லாம் சொல்லி முடிக்கணும்னா ராத்திரி ஒரு மணி ஆகும் இதுக்கே இப்போவுமே வந்து இங்கே கூடியிருக்கிற மக்கள் நீங்கள் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு நாங்கள் ஏழு மணிக்கு தானே ஆரம்பிக்கிறோம் இங்கே கூடியிருக்கிற மக்களுக்கு ஆறரை மணிக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும் சில நேரம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஆறு கோளாறில் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லை லூயா அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் உட்காரமாக இனிமேல் இயேசுவை தான் கூப்பிட்டு வரணும் இந்த மக்களுக்கெல்லாம் இயேசுவை கூப்பிட்டு வந்து மூணு நாள் போட்டு ஆண்டு வரே உங்கள் பிரசங்கம் மூணு நாள் போட்டோம் நல்ல இல்லையா நாங்கள் காலையில் ஆராதனை மூணு மணி நேரம் கூட கிடையாது ரெண்டு மணி நேரம் ஆராதனை அதுக்கே சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துரும் எல்லாருக்கும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ கொண்டு வந்து மூணு நாள் பேச விட்டு கடைசியில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்பமும் மீனும் சட்னியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது சால் நாளாக கேட்கக்கூடாது அப்பமும் என்ன பாச ரொம்ப ட்ரையாக கொடுக்குறீங்க பரவாயில்ல இதுதான் ஏசு கொடுத்தார் சாப்பிட்டு போங்க சரி மூணாவது ஆறுக்கு வருவோம் மூணாவது ஆறுக்கு வருவோம் ஆதியாமம் இரண்டு பதினான்கு 
மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கேல் என்று பெயர் அது அசீரியாவுக்கு கிழக்கே ஓடும் மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கேல் என்று பெயர் எசைக்கல் நாற்பத்தி ஏழுல நாலு பிற்பகுதியை வாசிக்கலாம் பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் இடுப்பளவாயிருந்தது அமைன் பத்து தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் நான்கிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் சீக்கிரம் தானியல் பத்து நான்கிலிருந்து ஆறு வரைக்கும் முதலாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே நான் இதக்கேல் என்னும் பெரிய ஆற்றங்கரையில் இருந்து என் கண்களை ஏறெடுக்கையில் சணல் வஸ்திரம் தரித்து தமது அறையில் உப்பாசின் தங்க கச்சையை கட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு புருஷனை கண்டேன் அவருடைய சரீரம் படிக பச்சையை போலவும் அவருடைய முகம் மின்னலின் பிரகாசத்தை போலவும் பிரகாசத்தை போலவும் அவருடைய கண்கள் எரிகிற தீபங்களை போலவும் அவருடைய புயங்களும் அவருடைய கால்களும் துளக்கப்பட்ட வெண்கல நிறத்தை போலவும் இது யாருன்னு தெரியுதாப்பா இதைத்தான் எங்க வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்னாதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் வாசிக்கும் போது தானியலையும் வாசித்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் செய்யும் கிடைக்கும் சரி ரைட் போட்டு பாருங்க அப்போ இந்த மூணாவது நதி அல்லது மூணாவது ஆறு ரிவர் ஆஃப் இன்டிமசி அவருடைய உறவாடும் அனுபவம் அங்க சொல்லுவார் தானியல் நான் மட்டும்தான் பார்த்தேன் வேற யாருமே இதை என்ன செய்யல பார்க்கல அப்படிதானே அப்படின்னா இது இன்டிமசி வித் காட் பர்சனல் டைம் வித் காட் அதனாலே தேவ தரிசனங்களையும் வரப்போகிற காரியங்களையும் அறிந்து கொள்ளும் ஒரு அனுபவம் மறைவானவைகளை அவர் அறிவிப்பார் தெரிவிப்பார் அப்ப நான் தீர்க்க தரிசனமா சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் நீங்கள் அறிந்திராதவைகளை இந்நாட்களிலே உங்களுக்கு அவர் அறிவிக்க போகிறார் இதுவரைக்கும் அனுபவித்திராத தேவ பிரசனத்தை நீங்கள் தனிப்பட அனுபவிக்க போகிறீர்கள் எசைக்கல் நாற்பத்தி ஏழு நாலு வாசிக்கும் பொழுது என்ன போட்டிருந்தா இடுப்பளவு விச் மீன்ஸ் டு ரிசீவ் பெற்றுக்கொள்ளுதல் கணுக்கால் முழங்கால் இடுப்பு வரும்பொழுதான் பிறப்பிக்கும் நிலை இங்கேதான் என்ன ஆகுது ஆத்மாக்களை தான் ஆதாயப்படுத்துகிறோம் நாம் கிறிஸ்துக்குள் பவுல் சொல்றார் இல்லையா நான் கிறிஸ்துக்குள் பெற்றெடுத்த என்னுடைய மகன் லெலுவியா நீங்க அது மாதிரி யாராவது பெற்றெடுத்துருக்கீங்களா கிறிஸ்துக்குள்ள இல்லப்பா சார் நாங்கள் கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டோம் என்னை கேட்கிற தேவண்டை பிள்ளைகளே கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் என்ன செய்யணுமா நிறைய பேரை பெற்றெடுக்கணும் கிறிஸ்துவ நிமித்தமாய் பாருங்க நல்லா பாருங்க ரூத்து ரூத்து மக்லோன் மக்லோனோடு இணைந்திருந்த போது அவள் ஒன்றையும் பிறப்பிக்கவில்லை மக்லோன்னா பலவீனம் அர்த்தம் ஆனால் என்றைக்கு போவாஸ் போவாஸ் என்றால் துரிதமானவன் ஸ்விஃப்ட் என்றைக்கு போவாசோடு இணைந்தாலோ அன்றைக்கே அவள் நன்மையை பெற்றெடுத்தாள் அதே மாதிரிதான் நாம முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழி அதாவது வழிபாட்டுகளின்படி பலவீனங்களோடு கட்டப்பட்டிருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது பலமுள்ளவர் ஆகிய கிறிஸ்துவோடே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனாலே நாங்கள் பிறப்பிக்கிறோம் அலலோயா நீங்க கிறிஸ்துவோட கூட இருக்கிறீங்க இந்த பேர் எப்படி இருக்குன்னா இதை கேள் அப்படின்ட்டு இல்லையா வேறு எதனாலும் கேட்கலனாலும் என்ன பண்ணு இதை கேள் இதை கேள் இதையாவது கேள் அல்ல லூயா பிரசங்கத்தில் எதையுமே கேட்கலாம் பரவாயில்ல இதை பகலில் பார்த்து சொல்லுங்க இதை கேளு எதையுமே கேட்கலாம் பரவாயில்ல இதை கேள் அப்போ இன்டிமசி மேட்டர்ஸ் பிகாஸ் இட் பிளஸஸ் யூ இன் சச் வே தட் யூ பி ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று பல காரியங்களை பெற்றெடுக்கிறவர்களாய் பிறப்பிக்கிறவர்களாய் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் நீங்க இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இதுவரைக்கும் நான் ஒன்னையும் பெறல கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிற எதையுமே நான் என்ன என்ன செய்யல பெறல அப்படிதானே உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் கிறிஸ்துவ வெளிப்படுத்தணும் உங்களுடைய பேச்சு யாரை வெளிப்படுத்தணும் கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா தான் என்ன அர்த்தம் அது கிறிஸ்து விட்டு இருந்து வந்திருக்கு அர்த்தம் அப்படிதானே உங்க பேச்சு இன்னும் உலகத்தான வெளிப்படுத்திடக்கூடாது உங்க பேச்சு யாரை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிதானே உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்து ஒரு பிள்ளை கையில் வச்சிருக்கீங்கன்னா வந்து பார்க்கறவங்க என்ன சொல்லணும் அது பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அம்மா மாதிரியே இருக்கானே 
அப்பா மாதிரியே இருக்கானே அப்படி சொல்லணும் அதுதான் சேஃப்டி இல்லையா அப்படி தான் அதான் கரெக்ட் அதானே எதிர்பார்ப்பீங்க நீங்கள் இல்லையா நான் மாட்டில் வந்து உங்கள் குழந்தைய பார்த்துட்டு இன்னும் காந்தி மாதிரியே இருக்குன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குமா என்ன இல்லை யாராவது ஒரு அரசியல் தலைவர் காமிச்சு அவர் மாதிரியே இருக்கு என்ன நல்லாவா இருக்கும் என்ன உங்கள் குழந்த சதா முசைன் மாதிரியே இருக்கு நல்லாவா இருக்கும் இல்லைங்க நீங்கள் பிறப்பிப்பது கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அலலுவியா கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்தும் பொருட்டு நீங்கள் எவைகளை பிறப்பிக்கிறீர்களோ அவைகளை மாத்திரம் தான் நீங்கள் கிறிஸ்துவனிடத்துல இருந்து என்ன செஞ்சிருக்கீங்க பெற்றிருக்கீங்க அப்போ அப்படி கேட்குறேன் அந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட காட்டுறது இதாக இருக்குதா கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறது போல கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்து கொண்டிருப்பது போல நீங்கள் எதை காட்ட போகிறீங்க உங்கள் பேச்சை காட்ட முடியுமா உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் இப்படி காட்ட முடியுமா ஏசு மாதிரியே பேசுகிறாங்களேப்பா ஏசு மாதிரியே அவங்ககிட்ட அன்பு இருக்கு ஏசு மாதிரி அவங்க செயல்படுறாங்க லூயா அதுதான் தேவை பிரைசலான் ஐ மீன் எத்தனை ஆறு பார்த்துருக்கோம் மூணு ஆறு பார்த்துட்டீங்க அப்போ அப்படியே குமிழிக்கு போவோம் சரி ரைட் நாலாவது ஆதி அமத் புஸ்தகம் ரெண்டு அமதி ஏற பதினான்காவது வசனம் நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐப்பிராத்து என்ற பெயர் நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐப்பிராத்து என்று பெயர் பாருங்க இப்போ என்ன இருக்குது விசுவாசத்தில் நீந்துங்க அப்படி தானே அப்படி தானேங்க நீச்சல் ஆளம்னா அப்புறம் அதுதானே நான் நல்லா நட பேசாருனா நீந்த முடியுமா அது வேறு ஒரு காரியம் அப்போ என்ன சொல்கிறார்னா ஐ எம் டேக்கிங் யூ டு அ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த் ரைசலான் விசுவாசத்தின் அடுத்த பரிணாமத்திற்கு நான் என்ன செய்கிறேன் உன்னைய கொண்டு செல்கிறேன் இது வரைக்கும் பார்த்தேன் இது வரைக்கும் பேசினேன் இது வரைக்கும் நடந்தேன் ஆனால் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறது தெரியுமா the next level of faith is been opened in your life parishuthaviyanavar avare prasannathil nindu purappada cheyira and the nadi aanadu adu ennalam pannudhu nu paatha marusiya modhala nilai paduthukiradhu rendavathu enna pannudhu vetriya tharudhu moonavathu petrukolla vaikkudhu naalavathu visuvasathile vera level la ungala seyalpada vaikkiradhu hallelujah praise the lord அமேன் விசுவாசிக்கிறீங்களா இங்கே இருக்கிற ஜனங்களும் என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஜனங்களும் விசுவாசிக்கிறீங்களா அமீன் அ நெவர் பிஃபோர் லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த் இட் இஸ் நாட் சீயிங் பை ஃபெய்த் இட் இஸ் நாட் ஸ்பீக்கிங் ஆர் டிக்ளேரிங் பை ஃபெய்த் இட் இஸ் நாட் ஈவன் வாக்கிங் பை ஃபெய்த் பட் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபெய்த் வேர் ஐ வில் பி டோட்டலி கன்சியூம்ட் பை த ஃப்ளோ ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவர் முற்றிலுமா என்னை ஆட்கொண்டு அவர் விரும்புகிற எவ்விடத்திற்கும் என்னை கொண்டு போகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறதே அல்லே லூவியா பிரைசலாட் அமேன் ஐப்பிராத்து நதி ஓரத்தில் நிறையா திராட்சி தோட்டங்கள் இருந்தது எனவே இதில் ஒரு பெரிய ஜாயும் இருக்கு த ரிவர் தட் பிரிங்ஸ் த ஜாய் ஆஃப் த லார்டு ஜாய் ஆஃப் த லார்டு எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் வருது அப்படின்னா எப்பொழுது நீங்கள் வித்தியாசமான விசுவாச நிலையிலே செயல்பட தொடங்குகிறீர்களோ அப்போ ஒரு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் டெல்லி டெல்லிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தோம் அப்போ ஆவியானவர் எப்படி நடத்துவார் என்பதை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு ஒரு காரில் ஒரு இனோவா காரில் என்னோட வந்திருந்த என்னுடைய மஸ்கட் டீம் மெம்பர்ஸ் ஒரு சிலர் இன்றைக்கி சிலர் அதில் லைவில் பார்த்துட்டுருப்பாங்க நான் சொல்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் பஞ்சாப் மொஹாலிக் போயிட்டு பஞ்சாபில் ஊழியங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு டெல்லிக்கு வந்தபோது எப்படி ஆவியார் நடத்துகிறார்னு சொல்லி கொண்டிருந்தேன் அப்போ குதுப் மினார் அதுக்கு போகணும் காலையில் கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அங்கே போயிட்டு வந்துடலாம் தாஜ்மஹால் போகிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு போனோம் அந்த போகிற வழியில் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் எப்படி எப்படி உணர்ந்து உணர்ந்து கொள்ளுது எப்படி சென்ஸ் பண்ணுவது ஆண்டு நடத்துறத அப்போ 
அங்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே வந்து கார் பார்க்கில் வந்து காரில் ஏறுறதுக்கு வந்தோம் அப்படி ஏற வந்த பொழுது எனக்கு ஆவியானு சொன்னார் நீ திரும்பமாக போ நீ திரும்பமாக போ நான் உடனே சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆவியானவர் என்னைய ஏவுறார் இங்கே போன்னு சொல்கிறாரு அங்கே என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நான் போகிறேன் என் கூட ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் என் கூட வந்தார் மற்றவங்களாம் வாகனத்தில் வெயிட் பண்ணால் டயர்டாக இருந்தாங்க வாகனத்தில் வெயிட் பண்ணாங்க அப்போ நான் நடந்து அங்கே போகும் பொழுது நான் இப்படி நடந்து வருகிறேன் என்றால் எனக்கு அவருடைய முதுகு தான் தெரியும் அந்த பக்கம் நின்று ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தர் நிற்கிறாரு அவருடைய மனைவி இங்கே நிற்கிறாங்க அவங்க என்னை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அப்படி கிட்ட வரும் பொழுது கவனித்தேன் அவருக்கு ரெண்டு கண்ணுமே தெரியாது பார்வையற்ற ஒரு மனிதன் அவருடைய மனைவிக்கு கண்கள் இருக்கிறது நல்லா தெளிவாக பார்க்குறாங்க அவங்க என்னை பார்க்குறாங்க அப்போது என்ற ஆண்டோர் சொன்னார் இவர்கள் ஊழியக்காரர்கள் இவர்கள் மும்பையிலிருந்து இங்கே டெல்லிக்கு வந்திருக்கிறாங்க நீ இவர்களோடு போய் பேசு அப்படின்னார் நான் ஆங்கிலத்தில் அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் இது மாதிரி நாங்கள் இந்த தேசத்துலேருந்து வந்திருக்கிறோம் நான் ஒரு ஊழியக்காரர் ஆவியானவர் உங்களை சந்திக்க சொன்னார் உங்களோட பேச சொன்னார் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மனைவி அவங்களுக்கு கண்ணு நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அதனால் அவங்க என்னை சந்தேக பார்வையோடு என்ன செய்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க பார்க்குற ஊழியக்காரர் மாதிரி நான் என்ன செய்யலை இல்லை நான் நல்ல கருப்பு சட்டையை போட்டு ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு நின்றுட்டுருக்கேன் அவங்க அப்படியே பார்க்குறாங்க இவர் ஊழியக்காரரா அப்படி சந்தேகப்பட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க அந்த போதகர் அவர் அவங்கள பார்த்து நிற்கிறார் என்னைய பார்க்கல அதனால் அவர் நிதானித்து கொண்டு அப்படி என்னன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது உடனே ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார் நீ அவங்ககிட்ட இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் பேசு தமிழில் பேசி சொல் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் ஆவியானவர் சொல்கிறாருன்னு சொல் ஆனால் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஒரு ம மகாராஷ்ட்ரின் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸில் தான் ரெண்டு பேருமே நிற்கிறாங்க ஒருவேளை மாம்சிகமாக இருந்தால் நான் தமிழில் பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்லிப்பாங்க தெரியுமா வாட் கியா வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நான் சொன்னேன் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது டக்குன்னு தமிழில் மாற்றி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழர்கள்னு எனக்கு ஆவியானவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும்னு சொன்ன உடனே அந்த மனிதன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் நாங்கள் திருநெல்வேலி பக்கம் தான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தார்கள் அல்ல லூயா பிறகு சொல்ல இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க என் காண்டாக்டில் இருக்காங்க இப்போ நான் சொல்கிறது ஏதோ பாஸ்டர் லைட்டாக அங்கே ரெண்டு பிட்டை போட்டு விட்டார்னு நினைக்க வேண்டாம் நான் நம்பர் வேணா தரேன் நேரடியாக நீங்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த அனுபவத்தெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் அல்ல லூயா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடந்தது வருஷ உள்பட சொல்கிறேன் அதையும் சேர்த்தே அவர் நினச்சிவார் சொல்லுவார் எனக்கு கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்போ தேவ ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் அந்த வேறு விதமான விசுவாசம் நம்மளுக்குள்ள செயல்பட தொடங்குதுன்னும் பொழுது அதில் ஒரு பெரிய ஜாய் இருக்குது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து அதான் பேசுகிறாரு நான் உன்னை நிலைப்படுத்துகிறேன் உன் வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா அதையெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நிலைப்படுத்துகிறேன் உனக்கு நான் ஜெயத்தை தாரேன் வெற்றியை தாரேன் இனிமேல் வீழ்ச்சிகளுக்கு இடம் இல்லை நான் வெற்றியை தாரேன் மூணாவது சொல்கிறாரு நீ பெற்றுக்கொள்வாய் இனிமேல் என்னை வெளிப்படுத்துகிறவைகளை என்னிடத்திலிருந்து நீ என்ன செய்வாய் பெற்றுக்கொள்வாய் ஐசலான் மீன் சில அற்புதங்கள் நீங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் சொல்லும் போதே அவங்க சொல்லுவாங்க இதை வந்து இவரால் தான் செய்ய முடியும் இல்லையா லாஸ்ட் ஒரு போய் டீ கடையில் உட்காந்து யார்ட்டையும் சொல்லணுமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா போனதே போய் நிற்கிறதே அற்புதம் தானே இல்லையா ஏன்னா அதில் கிறிஸ்துவுடைய அச்சடையாளங்கள்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கு பதிந்திருக்கு பவுல் சொல்கிறாரு நான் கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளங்களை என் சரீரத்திலே பெற்றிருக்கிறேன் ஹலலோ யா ஐ எம் ரிசம்பிளிங் கிரைஸ் தட் மச் அப்போ உங்கள் வார்த்தை உங்கள் பேச்சு உங்கள் பார்வை இதெல்லாம் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் கிறிஸ்து மூலமாக பிறப்பித்திருக்கிறீங்க என் உலகத்துக்கு தெரிவரும் அப்படிப்பட்டவைகளை என் நாட்களிலே கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கற்றலிடப் போகிறார் கிறிஸ்துவின் சமாதானம் கிறிஸ்துவின் விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் வைராக்கிய வாஞ்சை அல்லலோயா ரைசலான் அதனால தான் அதுக்கு பேர் இதை கேள் இதை கேள் அப்போ நாலாவது வேறே விதமான வேறே லெவல் ஆஃப் ஃபைத் ப்ரைஸ் லான் ஐ மீன் கிரேட்டர் தேன் த ஃபைத் தட் வி சி கிரேட்டர் தேன் த ஃபைத் தட் வி ஸ்பீக் கிரேட்டர் தேன் த ஃபைத் தட் வி வாக் 
it's a ultimately different level viswasikiringala i mean idhila edhu ungalku venum ena idhellathi aandavar inda naatkilla unga vaalkkila seyal padutha virumbugirar praise lord chalarkku nananjaley podum paathireengala மெட்ராஸுக்கு போனால் எங்கே போகிறானோ இல்லையா நேராக மெரினா பீச்சுக்கு போயிட வேண்டியது போயிட்டு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் காலை சத்த நினச்சிட்டாது வாரேன் நினச்சாலே போதும் அவனுக்கு சிலருக்கு முழங்கால் சிலருக்கு இடுப்பளவு சிலரு முங்கி நீச்சல் அடிக்கணும் அதில் அல்ல இல்லையா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருக்கு முட்டம் போன்ற இடங்களில் பார்த்தா வாலிப தம்பிமார் ஓடி வந்து என்ன பண்ணுவான் அம்மான்னு உள்ள குதிப்பான் அவன் குதிக்கிறத பார்த்தா நமக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம கால் வைக்கிறக்கே அப்படி பல யோசனை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆள்க நீங்கள் ஆண்டு சொல்கிறார் உன்னுடைய ஆவிக்கு நீ அனுபவம் இன்னும் ஆழங்களுக்குள்ளே செல்லட்டும் ஆண்டு விட்டு சொல்லணும் ஆண்டு முறை டேக் மீ இன் டு த டெப்த் ஆஃப் யோர் லவ் டேக் மீ இன் டு த டெப்த் ஆஃப் யோர் ப்யூரிட்டி டேக் மீ இன் டு த டெப்த் ஆஃப் யோர் பவர் ஸோ வாசிக்கிறீங்களா அப்படியே கண்களை மூடி நம் சோபனை போகிறோம் நன்றி தகப்பனே நன்றி தகப்பனே நன்றி தகப்பனே தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் நன்றி தகப்பனே தேங்க்யூ சோராது ஜபித்திட ஜபாவி வரம் தாருமே தடையாகும் அகற்றிடுமே தை கேட்டு உம் பாதம் வந்தே சோராது ஜபித்திட ஜபாவி வரம் தாருமே தடையாவும் அகற்றிடுமே தை கேட்டும் பாதம் வந்தே என்பன் ஜபவே உமை தேடி வந்தே தேவாவதில் கோட்டை எந்த தஞ்சம் நீரே உண்மை நாடிவந்தேட்டை எந்த தஞ்சம் நீரே நன்றி ஆவியானவரே நன்றி ஆவியானவரே அப்பா எங்களுடைய தோட்டம் போல எங்களுடைய அன்னவரே விலாசத்தை வசிப்பிடத்தை ஒரு தோட்டமாய் பராமரிக்கும் தேவன் எங்களுடைய பாதுகாப்பை முக்கியப்படுத்தி இருக்கிறேன் எங்களை பராமரித்து எங்களை அழகுபடுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறேன் அன்றுவரே மூடு பணியை கடந்து அன்றுவரே வேற ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகிறீங்க இதுவரைக்கும் அறியப்படாத விதத்தில் அமைந்திருந்ததெல்லாம் இப்பொழுது பகிரங்கமாய் பகிரங்கமாய் வெளிப்படுகிறது இந்நாட்களில் நீ அப்படித்தான் கிரியேட் செய்ய போகிறீர் மறைவாய் அல்ல வெளிப்படையாய் பகிரங்கமாய் ஒரு நதி புறப்பட்டு நான்கு பெரிய ஆறுகளாய் மாறினது ஒன்று விசுவாசத்தை விளைய செய்கிறது அதன் விளைவாக நாங்கள் நிலை நிறுத்தப்படுகிறோம் நாங்கள் அமர்த்தப்படுகிறோம் நன்றி தகப்பனே இரண்டாவது வெற்றியை அருளும்படி எங்களுக்கு பலனை தருகிறது எங்களை பலப்படுத்துகிற ஆவியானுடைய கிரியா இருக்கிறது மூன்றாவதாக எங்களை உறவாடச் செய்கிற 
கிறிஸ்துவின் தன்மையும் சாயலையும் வெளிப்படுத்துகிறவைகளை பெற்றுக்கொள்ள செய்கிறேன் ஒரு அனுபவம் ஆயிருக்கிறது நான்காவதாக விசுவாச பார்வை விசுவாச வார்த்தை விசுவாச நடை மேலே கடந்து விசுவாசத்தின் ஒரு புதிய நிலைக்கு முற்றிலுமாய் பரிசுத்த ஆவியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு எங்களை நீர் கொண்டு வரும் போது நாங்கள் செல்கிற எல்லா இடத்திலும் உரு மாற்றங்கள் நடக்கிறது வரும் சத்தம் அல்ல ஆண்டு வரே சந்தோஷமும் செழிப்பும் சுகமும் ஆரோக்கியமும் நாங்கள் செல்லும் எவ்விடத்திலும் உண்டாகட்டும் இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வாரம் முழுவதிலும் உடைய பிள்ளைகள் கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு கிரிகளையும் ஆசீர்வதிங்க போக்கிலும் மரத்திலும் கூட இருப்பீராக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க மேன்மைப்படுத்துங்க ஆசீர்வதிங்க யார் யாருக்கு அன்றுவர் எந்தெந்த நன்மைகள் உறுதிப்பட வேண்டுமோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அந்த அட்மிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அந்த ஜாப் ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கப்பா நன்றி தகப்பனை உறுதிப்படுத்துங்க நிலைநிறுத்துங்க நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே என் ஆத்துமாவை கத்திரி ஸ்தோத்ரி என் முழுமையிடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவை கத்திரி ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்திராயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவரோடு கூட இன்னும் என்னும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமே